Hey Leute, hier ist wieder euer Chainsaw Mass Raptor. Heute mit einem Video über die Banküberfälle. Hier seht ihr schon eine Bank, die man als allererstes überfallen soll. Die ist hier oben in den reichen Vierteln, hier beim Kino. Hier ist der Walk of Fame, falls euch was sagt. Ihr könnt in die Bank reingehen, ganz normal hier Geld einzahlen, abheben. Hier seht ihr die Bank, die man voraussetzlich überfallen soll. So, dann zeige ich mal, hier geht es weiter nach oben. So, hier oben könnt ihr dann, falls es eskaliert, Deckung von den Bullen suchen. Und wie gesagt, es soll wahrscheinlich die erste Bank sein, die man überfallen kann. Hier kommt man auch schon zu den Büroräumen der Bank. Wie man sieht, hier alles sehr detailliert. So, und hier geht es die Treppen runter, hinter die Schalter der Bank. Hier geht es zum Tresorraum. Aber... Die Tür ist zu. Es gibt jedoch einen Trick, wie ihr da rein könnt. Vielleicht klappt er nicht beim ersten Mal. Es kann auch sein, dass er erst beim zweiten oder dritten Mal klappt. Ihr geht in den, ihr stellt euch darauf, ganz wichtig, draufstellen, nicht davor. Geht in den Game Store. Und sobald ihr im Game Store drin seid, drückt ihr einfach B oder Playstation Kreis oder Dreieck, ich weiß es jetzt nicht genau. So, dann drückt ihr auf Xbox einfach B. Und dann, wenn, wenn es nicht wenn es nicht schief gelaufen ist, müsstet ihr eigentlich da drin sein. Und dann könnt ihr ganz leicht den, Tresor, äh, den Tresorraum aufsprengen. Benötigt zwei bis drei Haftbomben. Aber wenn es geklappt hat, sehen wir das ja jetzt gleich. Und nein, es hat nicht geklappt. Ich kann es ja noch einmal versuchen. Und wie gesagt, wahrscheinlich benötigt ihr noch ein 200.000 Dollar Apartment. Weil es gibt einen Raum in eurem Apartment... Da hängt eine große Karte von der Map drin und an der solltet ihr das voraussichtlich planen können, so wie, in den wie, so, so wie im Story-Modus mit einem Scharfschützen, einem Fahrer beispielsweise. Äh, ja, das solltet ihr dann in eurem Apartment ähm, äh, klären können. Und ja, dafür benötigt ihr eben das 200.000 Dollar Apartment. Wenn ihr keins habt, dann fangt schon mal an drauf zu sparen, wobei das jetzt bloß ein Mythos ist, also... Kauft euch noch nicht. Es ist jetzt der Patch 1.09. Bedeutet, ähm, das Update mit den Banküberfällen soll entweder im nächsten Patch kommen oder als DLC. Das genaueres habe ich jetzt noch nicht erfahren. Aber jetzt habt ihr die erste Bank gesehen. Wir schauen jetzt noch ganz kurz, ob es geklappt hat. Alle guten Dinge sind drei. Schauen wir mal. Auf jeden Fall werde ich mich schon sehr freuen, wenn die Banküberfälle draußen sind. Genau, ich, ich, sobald ich genaueres weiß, werdet ihr genaueres erfahren. Und schauen wir mal, ob wir drin sind. Diesmal hat es geklappt. Wir stehen hier unten vor dem Tor. Da oben war das Gitter, wo wir drauf standen. Ihr könnt jetzt hier ganz normal runterrennen. Hier ist auch schon der Tresor. Ich werfe jetzt mal einfach zwei, drei Haftbomben hin. Nehme einen kleinen Sicherheitsabstand äh, ein. Und zack, schon ist das Ding aufgesprengt. Das fällt aber wieder zu. Aber macht ja nichts. Probieren wir es aber nochmal. Falls ihr schon gesehen habt, meine ganze Kohle ist weg. Durch den Patch 109 haben sie die ganze Kohle weggenommen und die Cheater gebannt. Und ich habe mich noch schön selbst in die Luft gejagt. Dahinter findet ihr den. Äh, dahinter kommt ihr in, das, äh, in so einen Raum mit ganz viel Paletten in der Wand. In der soll voraussichtlich dann das Geld sein, das ihr ausraubt. Und mein Fahrzeug wurde beschlagen habt, das werde ich mir jetzt ganz schnell zurückholen. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann bewertet es. Und sobald ich genaueres weiß, sage ich euch Bescheid. Ciao und haut rein.